ఒక ఊరిలో ఒక రైతున్నాడు అతనికి ఓ ఇల్లుంది ఆ రైతు తనతో పాటు ఒక కోడిని ఒక మేకను పెంచుకుంటున్నాడు ఆ ఇంట్లోనే ఒక ఎరుక కూడా తిరుగుతూ ఉండేది ఆ ఊరిలోనే గ్రామస్తుల అవసరాలకు ఒక చెరువు ఉంది దానిలో ఒక మొసలి నివాసం ఉంటుంది కొన్నాళ్ల తరువాత ఆ రైతుకు వివాహమై భార్య కాపురానికి వచ్చింది ఆవిడకి ఆ ఇంట్లో ఎలుక తిరగడం నచ్చలేదు ఆ విషయమే భర్తకు చెప్పింది ఎలుకను చంపడానికి బోన్ తీసుకురమ్మని చెప్పింది మరుసటి రోజే రైతు ఓ ఎలుక బోన్ తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టాడు జరిగిన తతంగాన్ని చూసిన ఎలుక భయపడింది ఎలాగైనా ఈ సమస్య నుండి బయటపడ్డానికి ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అనుకుంది ముందుగా కోడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా అడిగింది నేను ఇంతవరకు ఈ రైతుకి ఏ విధమైన నష్టం కలిగించే పని చేయలేదు ఏదో నా మానాన నేను బతుకుతున్నాను ఇక మీదట కూడా వారి జోలికి రాను నన్ను చంపవద్దని చెప్పు అని ప్రాధాయపడి అడిగింది దానికి ఆ కోడి చిద్విలాసంగా అది నీ వ్యక్తిగత విషయం దానితో నాకేంటి సంబంధం నీ సమస్య నువ్వే పరిష్కరించుకో అని సమాధానం చెప్పింది అప్పుడు ఆ ఎలుక మేకను ఆశ్రయించి ఇలా అడిగింది దానికి ఆ మేక కూడా అది నీ సమస్య దానిని నువ్వే సరిచేసుకోవాలి నాకు సంబంధం లేదు అని బదిలిచ్చింది చేసేదేమి లేక ఎలుక చివరికి చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళి మొసల్ని కూడా అడిగింది ఎలాగైనా రైతును ఒప్పించి నన్ను కాపాడు నేను ఏ పొరపాటు చెయ్యను అని అడిగింది అప్పుడు ఆ మొసలి కూడా నాకు సంబంధం లేదంటూ అలాగే మాట్లాడింది ఏదైతే అదే జరిగిందిలే అనుకుని ఎలక తిరిగి ఇంటికి వచ్చేసింది ఆ రాత్రి పొద్దుపోయాక పెద్ద శబ్దంతో బోను తలుపు మూసుకుంది వెంటనే రైతు భార్య ఎలక చిక్కింది అనుకుంటూ చీకట్లో తులుముకుంటూ బోన్ దగ్గరికి వెళ్ళింది కానీ దానిలో దూరింది ఎలక కాదు అది ఓ పాము ఆవిడ దగ్గరికి రాగానే అది ఆమెను చేతి మీద కాటేసింది ఆవిడ అరుపుకి అందరూ లేచి వచ్చారు ఆమెను ఓ మంచం మీద పెట్టి డాక్టర్ని పిలుచుకొచ్చారు ట్రీట్మెంట్ మొదలైంది రోజులు గడుస్తున్నాయి అందరూ వచ్చి పలకరించి వెళుతున్నారు చుట్టాలు రావటం మొదలైంది ఇలా కొన్ని రోజులు గడిచాయి వైద్యం జరుగుతూనే ఉంది వచ్చిన చుట్టాలకు మర్యాదలు చేయడానికి ఓ రోజు ఆ రైతు తను పెంచుకున్న కోడిని కోసి వండి పెట్టాడు ఎలుక మాత్రం అక్కడే ఉంది మరికొన్ని రోజులు గడిచాయి వైద్యం జరుగుతుంది చుట్టాలు ఇంకా ఎక్కువ మంది వచ్చారు వారి కోసమని ఆ రైతు మేకను కోసి పలావు చేసి పెట్టాడు ఎలక మాత్రం ఇంకా ఇంట్లోనే తిరుగుతూ ఉంది వైద్యం జరుగుతుంది కానీ ఆమె కోలుకోలేదు లాభం లేదని పొరుగురు నుండి మరో వైద్యుని పిలిపించారు ఆ వైద్యుడు ఈమెను చూసి మరేం పర్వాలేదు నేను ఈమెను బతికిస్తాను కానీ వైద్యానికి నాకు మొసలి రక్తం కావాలి అన్నాడు దాంతో అందరూ వెళ్ళి చెరువులో ఉన్న మొసల్ని పట్టుకొని చంపి దాని రక్తాన్ని తీసుకొచ్చి వైద్యునికి ఇచ్చారు రైతు భార్యకు నయమైపోయింది కోడి చచ్చింది మేక కూడా చచ్చింది చివరికి మొసలి చచ్చింది కానీ ఆ ఎలుక మాత్రం అక్కడే ఉంది అలాగే మన సమాజం ఇలాగే ఉంది ఎవరికి వారే నాకేంటి సంబంధం అనుకుంటే చివరికి వారు కూడా ఇలాగే చస్తారు ఇట్లు సమాజానికి సత్యానికి మధ్య ఒక సంధిని సమస్తం బాగుండాలని కోరుకునే ఒక సామాన్య వ్యక్తిని జై హింద్